Salut à tous, c'est Shara de French with Abyss et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour un nouveau vlog à Nice. Donc n'oubliez pas de mettre les sous-titres soit en français, soit en anglais. C'est parti La bise donc c'est ma première fois à Nice, moi je viens du nord de la France donc j'ai regardé sur internet qu'est-ce qu'on pouvait faire à Nice. On a seulement une journée donc euh, je pense qu'on va pas pouvoir euh, tout visiter mais en tout cas j'espère qu'on va pouvoir visiter les lieux les plus intéressants euh, de Nice. Alors le premier lieu pour aujourd'hui c'est le marché de Nice. Alors j'ai lu sur internet qu'ici euh, tous les jours il y a le marché aux fleurs sauf le lundi matin et devinez quoi aujourd'hui on est lundi du coup je vais pas pouvoir vous montrer euh, le marché aux fleurs mais je vais pouvoir vous montrer la brocante Du coup, je pensais que le marché allait être plus petit que ça. Je trouve qu'il est quand même assez grand. Et c'est vrai que ça me fait penser un peu à la braderie de Lille. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai fait un vlog à la braderie de Lille que vous pouvez aller regarder. Donc voilà, les gens vendent des choses anciennes, comme à la braderie de Lille. Il y a aussi des choses comme des tableaux. Il y a des draps, j'ai vu. Il y a des habits. Il euh, y a des bijoux, mais en général, c'est plutôt des choses anciennes qu'on peut trouver ici. Donc, le marché de Nice, c'est fait. Maintenant, on va aller se balader dans le vieux Nice et manger une glace. On est bien arrivé dans le vieux Nice. Euh, donc d'après ce que je compris, le marché c'était aussi dans le vieux Nice. Donc là on a fait 150 mètres pour arriver au premier glacier. Donc en fait je ne savais pas trop quel glacier choisir pour aujourd'hui parce que sur internet on conseillait deux glaciers. C'était soit Azuro qui est juste derrière moi, soit Fenocchio qui est juste en face de moi. Et euh, j'ai juste décidé de prendre Azuro parce qu'apparemment c'est des glaces artisanales. Je pense que Fenocchio aussi. Enfin, je ne sais pas du tout si vous êtes de Nice, dites-moi, est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas euh, Et voilà. On va enfin goûter à la glace. Euh, j'ai pris goût noisette et goût chocolat blanc Kinder Bueno. Mm. C'est super bon. Voilà, maintenant, on va goûter la gaufre. Ouais, on sent vraiment que c'est une glace artisanale, donc euh, franchement, euh, je recommande. Là, on va à la place Masséna. J'ai vu que c'était aussi un endroit à voir à Nice et je ne sais même pas à quoi cette place ressemble. En fait, j'ai essayé de ne pas regarder beaucoup de photos et de vidéos de Nice sur Internet pour justement avoir un peu cet effet de surprise. On va à la place Masséna, on verra ensemble à quoi ça ressemble. Bon les gars, on est bien arrivé à la place Masséna. C'est une place hyper vivante, hyper colorée. Franchement, j'adore. Donc là, il y a à peu près 13 heures, donc il y a beaucoup de personnes qui sont en train de manger en terrasse dans les restaurants. Il y a aussi beaucoup de magasins. Donc là, par exemple, juste derrière moi, il y a les galeries Lafayette. Et ce qui est très surprenant pour moi, c'est de voir que la place a été coupée euh, par les routes. Donc là, par exemple, juste derrière moi, il y a le tram qui passe, le tramway. Euh, là, bah, juste ici, il y a la route, donc euh, les voitures passent ici. Et c'est vraiment surprenant, je pense que c'est la première fois que je vois ça, donc une place qui a été, entre guillemets, euh, coupée. Et aussi, je viens de voir un truc, je trouve que c'est trop stylé. C'est super stylé, regardez les petits bonhommes qui sont en haut. Euh, je me demande si ça, ça s'allume la nuit ou pas. Donc si vous avez déjà été à Nice, 
Dites-le moi en commentaire, est-ce que ça s'allume la nuit ou pas Mais en tout cas c'est super, euh, super stylé Alors là on vient de sortir du vieux Nice et on se trouve déjà à la plage Les gens se baignent alors qu'on est au mois d'octobre euh, Dans le nord de la France, à Dunkerque, je peux vous dire que depuis le mois d'août on se baigne plus euh, parce qu'il fait trop froid et là on va à la colline du château donc apparemment depuis cet endroit on peut voir carrément un panorama de la ville de Nice okay, on est arrivé et on a deux options soit prendre l'ascenseur soit prendre les escaliers on prend les escaliers on fait du sport ça fait du bien et en plus il y a quand même une belle vue d'ici j'espère que je vais pas trop être claqué en arrivant en haut bah on se rejoint en haut hein. ça va je pensais que ça allait être plus compliqué quand même regardez le panorama bon là je vois qu'il y a encore un autre panorama apparemment c'est encore plus haut donc c'est panorama de la baie des anges on est arrivé au panorama le plus haut Alors franchement je pensais que la colline du château ça allait seulement être un panorama sur la ville mais au final ici c'est carrément un parc, il y a même un musée euh, donc je trouve ça hyper stylé, je m'attendais pas du tout à ça et au final tu te balades dans le parc et bah, là par exemple si je regarde à droite j'ai le panorama sur la mer et tu as des panoramas partout au final. Là on se promène un peu ici dans le parc et ensuite on va aller se balader sur la promenade des Anglais qui fait d'ailleurs 7 km. Donc 7 km à partir d'ici jusqu'à l'aéroport de Nice. On a pu trouver un restaurant niçois où il y a de la soca. La soca, c'est une crêpe de farine de pois chiche. Donc je ne savais même pas que ça existait. Ça sent super bon. Du coup, on va goûter. Ça pas écrit ce truc. Comment ça mmh. Je trouve que c'est un peu bizarre. C'est bon, mais... Enfin, j'ai jamais goûté ça et du coup c'est un peu... Enfin, c'est bizarre, c'est pas... pas du tout le goût auquel je m'attendais. Parce que je vraiment que c'est une crêpe euh, salée. Genre, euh, tu vas pas mettre de la confiture ou du Nutella sur euh, cette crêpe-là. C'est vraiment une crêpe euh, salée. Et euh, ouais, c'est pas du tout à quoi je m'attendais. Mais c'est bon. Je suis contente parce qu'on a pu goûter les deux spécialités euh, niçoises que je voulais goûter, donc euh, la glace et la soca. Un truc stylé qu'il y a ici, c'est les chaises. Donc en fait, il y a des chaises face à la mer et tu peux t'asseoir, regarder la mer, euh, lire un livre. Bon bah voilà, on a la plage de Nice, je pense que c'est l'endroit idéal pour terminer cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce format de vidéo, donc de vlog quand je parle en français. Et dites-moi aussi dans quelle ville vous aimeriez que j'aille parce que j'adore vraiment voyager. Et si je peux faire des vlogs pour vous, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Et je vous dis... A bientôt, la bise.